好吧？不好，人家浑身都疼呢。你招招都对薛荣夏死守，为什么要装可怜？青龙，我才不是那种人呢！我急着是为了替你保存颜面呢。什么颜面？青龙，薛荣其实是个女人呢，她怎么配做你的妻子？妻子？嗯，小如。我就是你那位出逃的未婚妻，薛家二娘子。啊，老天爷，这是什么情况？男主未来的正宫皇后成了我的未婚妻？啊，这怎么可以？绝对不行！薛娘子，既然你已经逃婚，你我婚约就不再作数了。小如，你都把随身佩戴的扳指给我做定情信物了，我知道你心里是有我的。薛娘子。你自重啊！男主在那边，他脸色都黑如煤炭了，他在控诉你，绿的他发慌啊！薛荣，你一个女儿家能不能有点矜持啊？你这个恶毒的女人，这些天你一直给我暗中下毒，好在我懂些药理，不然早就被你给害死了！你胡说八道！嗯，五郎眼光不错呀，四个小伙子各有实力，两个女娃，一个会使毒，一个会解。五、哦，真不错，真不错，都别闹了，明日启程回长安，都早些歇息吧。你这个飞机场，你说啥？啊，终于结束苦逼的军营生活了。青兰，我在这长安城举目无亲，就住你府上了。呃、啊，姑娘子，你还是去住客栈吧。我一个小女子孤身在外，你就不怕臭流氓欺负我吗？嗯，不，我怕你欺负那些臭流氓。你一个姑娘家，怎能住小茹府上呢？不如去我薛府暂住吧。我就要住江家。姑娘子，女人出嫁前是不能住府家的。你乃江湖儿女，不拘俗礼。但如要是高门世子，姑娘子如此随心妄。只怕如儿会沦为长安的笑柄。<笑>这样啊，那那我就去你家，咱俩好好相处哦。<笑>多多指教了。旁人都劝不动顾喧哗，这小子三言两语就把人给说动了，此等功力，着实可怕呀。不宰，大周不出两年必将大乱。段李、贺兰三家野心勃勃，将来必然与江家为敌。你千万不能感情用事啊！孩儿晓得，将来男主称帝，我们江家如何才能免受屠戮呢？这还不简单呢！白天江家与男主决战于战场，夜里你与男主奋斗于……住口！你这个不靠谱的贱系统！嘤嘤嘤！你骂我，狮子爷，你他喵的吓死我！这次我们赚大发了，每人四方土，爆卖脱销了。哎，快告诉我赚了多少？我们这次翻了二十倍，这么多，怎么办到的？我把本子放在黑市上拍卖，竟然吸引了大批男人一掷千金。长安城贵族圈还挺吃这个，要是写一部围绕贺兰世子、段少主。你二公子三人展开的言情画本，一定能卖爆。世子爷，您这么编排段少主他们，要是哪一天他们知道了，放心，他们不会知道的。阿史那成年的身材也特别好，肯定也会大卖。世子爷，您这是一次次在危险的边缘试探啊李二郎，这次你护驾有功，想要什么恩赏啊？魏军效力是臣子应尽之力，姚彻不敢邀功。宇文广要论功行赏，竟然掠过了阿爹，询问一个没有军职官衔的后辈。哈哈哈！李二郎品行出众，堪堪配得起朕的长宁公主，朕就下旨指了这门婚事。陛下，姚彻不喜女色，不肯犹辱公主圣体。啊、二郎自保其短，真是勇气可嘉啊！那么，段陛下
，刘雨欣终于有所爱，不敢再妄想其他。陛下，贺兰通也已心有所属。这群混账东西，等我在长宁市嫁不出去的下等货色吗？这两位心中之人究竟是谁呀、啊？难道才貌还能越过长宁公主不成？小可这位心上人随性不羁，令人心向往之。我小崽啊！小可忠义之人，品性如明月清辉，性格如尘封洒脱，红尘中，有此一人足矣。哼，江相国真是教子有方，我家这不孝崽。贺兰家那小子，还有李家二郎，哪个不是钟情于江家世子爷呀？呵呵呵，我家五郎才貌双全，文武出众，有人喜欢不足为奇。我家长宁姿色过人，品艺出众，绝非那些有奇怪癖好的人可攀比的。陛下，你家长宁公主是女神，我家五郎是男人，男女有别。有什么可比的呢？匹夫安敢在御前放肆！报，八百里加急！郑州反贼作乱，直逼东都洛阳。报，太原反贼作乱，江淮渡贼起兵作乱。吐蕃来犯，臣等不敌，祈求朝廷支援。死、呃、断袖，休要胡言乱语。你快点行不行？你怕我敢不敢？